E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindo ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar umas palavras e expressões que são usadas no filme X-Men Apocalipse. É um filme de super-herói baseado na equipe de mutantes da Marvel Comics. No filme, os X-Men precisam lutar com En Sabah Nur, o primeiro mutante do mundo que quer governar o planeta inteiro. Então, vamos começar o primeiro desse novo tipo de série de vídeos, Aprenda Inglês com Filmes, X-Men Apocalypse. Vamos lá! Durante o primeiro encontro entre Jean Grey e Scott Summers, Jean explica que ela é telepathic, que significa que tem o poder de ler as mentes de outras pessoas. Falando de mentes, Scott diz para ela, Stay out of mine, I don't need some weird girl creeping around in there. To creep around é uma expressão que significa estar num lugar onde você não é bem-vindo fazendo coisas esquisitas. Na próxima cena, Professor Xavier fala para Scott, Welcome to the school for the gifted. The gifted se refere às pessoas talentosas, inteligentes ou, nesse caso, superdotadas. Quando Charles e Hank estão usando a máquina cérebro para ver o que causou o terremoto, Moira McTaggart, uma mulher do passado do Charles, aparece e ele fala, I want to check her out. Isso é engraçado, porque em inglês, to check someone out significa olhar no corpo de alguém porque você acha ele gostoso. O Charles falou errado, e ele realmente queria dizer, I want to check it out, se referindo à situação do terremoto. Nesse caso, to check something out significa dar uma olhada ou verificar algo. Quando Charles e Alex Summers vão para Washington, D.C. para conversar com Moira McTaggart, ela fala para ele sobre um mutante muito poderoso. Ela explica que esse mutante, durante uma época de milhares de anos, tinha a habilidade de transferir a mente dele para vários corpos de mutantes, enabling him to take their powers, amassing various abilities over the years. Amass é uma palavra que significa acumular ou ajuntar. Quando o apocalipse se conhece tempestade, ele usa a televisão dela para aprender sobre o mundo atual. Ele descobre que agora a Terra tem várias superpotências, tipo os Estados Unidos e a Rússia. Em inglês, a gente usa a palavra superpower. Mas é importante lembrar que superpower também significa superpoder. Então, o significado depende do contexto. The United States, China e Japan are considered three of the world's superpowers. Storm has the awesome superpower of controlling the weather. Durante uma cena entre Scott e Jean Grey, Scott diz que ainda os outros alunos têm medo dele por causa dos seus poderes. Jean responde a ele falando que na verdade os alunos têm medo dos poderes dela e que Scott não é the biggest freak in the school. Freak é uma palavra pejorativa que significa aberração ou esquisitão. Quando o Apocalipse está viajando com tempestade em busca de mais mutantes poderosos, eles encontram Psylocke, uma mutante com habilidades psíquicas. Apocalipse fala que ele pode fazer ela mais forte e que You've only had a taste of your true strength. Em inglês, to get a taste of something significa saber ou provar apenas um pouco de algo. Numa cena que o Apocalipse está controlando o cérebro, Charles fala para Alex, wreak havoc. Essa é uma expressão que significa destruir tudo. Quando os X-Men estão indo para o Egito para salvar o Professor Xavier, os novos membros dos X-Men falam que ver a mística na TV mudou a vida deles. Mercúrio fala que também ver ela mudou a vida dele, mas ainda mora na casa da sua mãe. Ele fala, I'm a total loser. Em inglês, loser é uma gíria que significa babaca. Quando Mística tenta matar Apocalipse, ela falha e Apocalipse diz que ela é feeble. 
Feeble em inglês significa fraco. Durante a batalha final contra o Apocalipse, Charles fala para Jean Grey, Let go, unleash your power. Let go e unleash são duas palavras que significam liberar ou soltar. Então, gente, eu espero que agora vocês saibam mais palavras e expressões em inglês que são usadas no filme X-Men Apocalypse. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.